Y ahora nos vamos a Florida, donde una furgoneta a toda velocidad atropelló a un patrullero que estaba investigando la escena de un choque. Aquí están viendo al uniformado hablando con una mujer cuando el vehículo pasó volando y lo impactó. El conductor del avance se detuvo y tuvo la osadía de incluso discutir con el agente porque no creía que había sucedido nada. El hombre recibió varias citaciones por esto y el patrullero atropellado fue llevado al hospital para una evaluación. Con la ayuda de un helicóptero ubicaron a un adulto mayor con demencia que había desaparecido horas antes de su casa en la Florida. Ahí lo ven en posición fetal sobre las vías del tren. Los agentes del alguacil lo auxiliaron y lo llevaron al hospital con heridas menores. El sheriff agradeció la labor de sus agentes y dijo que ya el hombre está con su familia. Al mar, porque como si fuera una sirena, esta joven rompió un récord de buceo de apnea bajo hielo en Italia. Ahí ven a Valentina Cafoya, de 27 años, sumergiéndose en las gélidas aguas, no de un mar, sino de un lago. La joven croata italiana se sumergió 459 pies de profundidad a 3 grados Celsius de temperatura. ¡Qué frío! Ella usó una sola aleta, sin oxígeno, ni asistencia buceando por un minuto y 40 segundos. Increíblemente, Valentina tardó solo 36 horas en recuperar este récord luego de que una deportista japonesa se lo había arrebatado. Ay, caray, pero bueno, el esfuerzo es lo que vale y lo hizo muy bien. Y mire lo que sucedió durante un rico, delicioso, diría yo, festival en la Ciudad de México. Rompieron con un récord Guinness sirviendo 8,450 tacos al pastor en una hora y en un mismo lugar. Aquí están viendo a expertos taqueros sirviendo este exquisito platillo mexicano en la explanada del Monumento a la Revolución. Fue este el sitio perfecto para reunir a miles de personas quienes pudieron disfrutar de las distintas opciones que ofrecieron las 100 taquerías más importantes de la capital. Al final todos salieron con la barriga llena y el corazón bien contento. Ver las impresionantes imágenes que aseguran muestran a la imagen de un duende haciéndole una mueca a su dueño. Mire, esto es tan pero tan extraño que ha sorprendido hasta los expertos en fenómenos paranormales. Desde Bolivia, Bernabé López tiene más. Este es el momento en que este duende parece mover su cara. Fue grabado en esta casa. Su dueño quedó sorprendido. Es algo, algo así he visto. Sí, ya estaba donde se miran todas las cámaras. Mirada que atrajo a estos expertos paranormales que confirmaron energías de un duende real en este cuerpo hecho de tela y arcilla. Que hizo un cierto movimiento. Entonces, eso nos certifica que tiene mucha actividad. E incluso un rostro que apareció en una cámara de visión nocturna y que juran es su verdadero rostro. Me impresionó muchísimo la cara que pudimos ver con la Night Shot. Eh, decíamos que era la cara real de este duende. El artesano que lo hizo tiene su pequeña tienda en esta feria y reveló que no es la primera vez que sucede algo así con sus clientes. La parte física del duende es esta, pero la parte espiritual es la que está en tu casa, la que te está cuidando. Me ha parecido, ajá. De hecho, estaba pensando poner un negocio y dije, <risa> protectores. <risa> Parte espiritual que lo consigue en este bosque encantado, donde supuestamente habitan estos elementales y pide se encargan de sus decenas de seres tallados hábilmente. Cuando los construyes, por ejemplo, o sea, más allá de buscar su material ellos mismos, también utilizan su magia. Hace rato acabo de ver algunos que se aparecen, son bien curiosos. Dan encarga a cada uno de los duendes poder ayudar a los dueños que elijan. Pues ahora ya estás listo para ir y para buscar una familia a la cual vas a ayudar. Desde la manifestación Miguel Ángel no deja de ponerle dulces a los duendes y está seguro, como muchos, que estos seres protectores de la naturaleza son buenos y no buscan hacer daño. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Ahora van a ser testigos del dramático caso de una mujer en la República Dominicana que ella asegura la han hipnotizado con burundanga. Cuenta incluso que maleantes la drogaron para dominar su voluntad y robarle una verdadera fortuna. Vamos con Laura de la Nuez que nos tiene todos los detalles, así que adelante Laura con la información. 
Las personas sucumben ante sus efectos y responden sin dudar como hipnotizados a los pedidos de los malhechores. Hablamos con una víctima que dice haber perdido miles de dólares. Pero mira cómo se cae de una vez en un estado de hipnosis, mira, mira. Luego de que le dieron burundanga, esta joven entrega voluntariamente su dinero a este sujeto. Yo estaba completamente hipnotizada porque ¿cómo yo me voy a quitar mi cadena? Parece increíble, pero es cierto. Gladys fue otra víctima. Cuando llegamos a la construcción, que yo le dije, ¿qué hacemos aquí? Que ellos están sacando todo, me pasan una servilleta el de atrás y me lo ponen en la mano que algo pesado, ellos me dicen que eso es como una moneda. Gladys les habría entregado unos 36 mil dólares que ella misma sacó del banco luego de que la drogaron, pero ¿cómo es posible? Una sumisión química que te induce a realizar cosas que otras personas te digan que haga, por ejemplo, saca dinero del cajero, pueden violar a una persona. Así de potente es el poder hipnótico de la burundanga. El principio activo final es la escopolamina, que es un alcaloide que actúa a nivel del sistema nervioso central. Y al hacer contacto con la persona, activa la sumisión. Se puede absorber por la piel, se puede absorber por la mucosa, se puede absorber por vía oral, que te la pongan en bebidas, en comidas. Es una sustancia de origen natural, proviene de una planta que crece en lugares de clima tropical y hace a las personas presa fácil. La ventaja de esto es que dura poco tiempo pero en cuatro horas se puede hacer muchas cosas y que la absorción de esta sustancia es inmediata, es de dos a cuatro minutos. Minutos en los que la burundanga se apodera de las mentes y los pillos pueden cometer todo tipo de abusos. La doctora agregó que en Quisqueya no se sintetiza esta planta para su uso en el mundo de la industria farmacéutica, por lo que sugiere que se prohíba su cultivo. En el caso de la señora Gladys, luego de hacer la denuncia, la fiscalía solicitó a los negocios donde ocurrieron los hechos, las imágenes de las cámaras de seguridad y ya fue identificado uno de los malhechores que será entonces sometido a la justicia. Sobre él pesa una orden de apresamiento. Pasamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Laura. Y es informa importante informar también que en dosis bajas la escopolamina se utiliza como un fármaco para así controlar mmm, náuseas y mareos. Sí, pero en dosis mayores puede causar delirio, otra psicosis, incluso la muerte. Peligroso eso está.